В Доме дружбы в праздничный день ажиотаж. В торжественной обстановке 25 ребят ожидают вручения главного документа в их жизни – паспорта гражданина Российской Федерации. Все они уже достигли 14-летнего возраста, но за плечами у каждого багаж достижений. Например, эта школьница из 35-й гимназии Владимира не только победила в школьной и общегородской олимпиаде по русскому языку, а Делина стала третьей в городской олимпиаде и по литературе. Вместе с ней в этом зале и ее родители. Мне кажется, это одновременно и моя заслуга, и заслуга учителей, и родителей, потому что мои учителя, они помогали мне, они давали мне знания, и как и родители, и я в то же время тоже старалась, узнавала что-то новое, сверх того, что нам давали на уроках. Паспорт, а также экземпляр Конституции России получил каждый из приглашенных в Дом дружбы. Это мероприятие приурочено к Дню России. Волнение моменту добавило и присутствие губернатора. Отметив достижения совсем юных граждан, Владимир Сипягин также напомнил и о вкладе родителей. По его словам, за серьезными успехами детей всегда стоит труд самых главных воспитателей. Мы прекрасно с вами понимаем, что это достижение – это родители. Это достижение тех, кто воспитывает, обучает, которые проводят каждый день и каждый час, помогая своим детям становиться настоящими гражданинами России. Поэтому вот это очень и очень важно. И еще одна традиция, которую вот сегодня я ввел, это традиция вспоминать героев, вспоминать тех людей, которые внесли свою лепту в развитие и в целом нашей страны, но прежде всего в Владимирской области. Присутствовавший на встрече школьник из Мурома как раз и рассказал об уроженце его города Владимире Белове. Этот военный врач принимал участие в первой чеченской кампании и совершал настоящие врачебные подвиги в военных условиях. Под обстрел, при отсутствии воды и освещения Белов проводил сложные операции. Боролся за жизнь не только российских солдат, но и мирных жителей. Пример таких людей – другим наука. Теперь имя ветерана боевых действий будет на табличке, которую установят на фасаде Муромской школы номер 3, которую и окончил Владимир Белов, подчеркнул Владимир Сипягин. Среди тех, кто отлично разбирается в истории, и Михаил Балычев. Он стал лучшим в исторической олимпиаде Кольчугинского района. Получается, что его пригласили также не случайно. Победа в олимпиаде стала проходным билетом на эту торжественную церемонию в Доме дружбы. Задания были довольно сложные, но самое сложное задание для меня показалось – это перевод со старославянского языка. Это было довольно сложно. И еще перевод месяцев на наш язык. Там были ошибки. Я написал на 65 баллов, не помню из каких точно, но я занял первое место в Кольчугинском районе. После торжественной встречи ребята решили сфотографироваться на память с губернатором. Алексей Домнин, Дмитрий Журавлев, 6 канал.